Witamy w kolejnym odcinku z Turcji. Jedziemy na wschód zobaczyć górę Nemrut. Przed nami jedna z najpiękniejszych dróg w Turcji. Jednakże po raz kolejny tureckie podjazdy wykańczały złomka. Jak do tej pory zwalaliśmy wszystko na upały i przegrzanie samochodu. Tak teraz zaczęliśmy wątpić, czy aby na pewno. Tu było znacznie chłodniej, a samochód jechał coraz wolniej. Dzisiaj mamy Nemrut. Kamienne głowy. No muszę powiedzieć, bo będę szczera jak zawsze do bólu, że jestem troszeczkę, troszeczkę rozczarowana, dlatego że tych głów tutaj nie ma za wiele. I um, no liczyłam na trochę więcej po prostu. Ale generalnie są, są ładne, ale to co jest tutaj najładniejsze to widoki. Widoki po prostu zapierają dech w piersiach. I dla samego tego warto tutaj przyjechać. Bilet nie jest drogi, kosztuje zaledwie 30 lira. E, da się dojechać samochodem. Są dwie drogi do jazdu e, i dwie bramy, którędy można sobie tutaj wejść. Z jednej strony jest bardzo łatwy dojazd i tam m, takim asfaltem jedziemy cały czas, ale za to potem długo trzeba iść pod górę. Natomiast z drugiej strony jest dość trudny podjazd, ale na samym końcu jest szlaban. Jak zapłacicie bilet, to wtedy pan otwiera ten szlabanik i możecie podjechać 2 km do góry i tam na górze jest taki mały parking, na którym zostawiacie, a stamtąd to już po prostu parę kroków na szczyt. Jak myślicie, którą drogę wybrał niedźwiedź? Góra Nemrut to fantastyczne miejsce zarówno dla miłośników gór, jak i antycznych zabytków. Jest to miejsce z początku Antiocha I, króla Komageny, który próbował wprowadzić nowy kult religijny, łączący w sobie wpływy greckie, perskie i ormiańskie. To ewenemet na skalę światową, który nadal kryje w sobie wiele tajemnic. Dostaliśmy herbatkę od państwa tam obok.
Zaraz obok wejścia na Nemrut, obok recepcji, zaraz obok recepcji, zaraz obok wejścia do Nemrut, zaraz obok wejścia na górę Nemrut, tam przy recepcji jest parking i można tam zostać na noc. Ale kawałeczek wcześniej jest fantastyczna polanka w dolince otoczona przepięknymi górami i to jest idealne miejsce słuchajcie, 100 kamperów tu się zmieści 100 kamperów, no wszyscy naraz nie przyjeżdżajcie tak, ale tylko mówię, że spokojnie, znajdzie się miejsce dla każdego, można przyjechać ja gorąco zachęcam tych, którzy nigdy nie spali na dziko, żeby chociaż jeden raz spróbowali i to jest miejsce idealne, żeby spróbować spać na dziko Tutaj, tutaj jest serwis Toyoty i mamy się stawić jutro rano o 8 to zimnym samochodem i zaproponowali nam, żebyśmy przenocowali tu na parkingu i tak naprawdę ten, ta część parkingu to jest część, która jest za stacją benzynową BP ale panowie byli tak uprzejmi i pozwolili nam tutaj przenocować, więc rozłożyliśmy się tutaj pięknie bardzo nietypowe dla nas miejsce ale damy radę, damy radę tu pan powiedział, że spokojnie całą nas możemy sobie iść do toalety dla personelu tak więc, no pięknie właśnie tak sobie mówimy, że w Polsce to nikt by nawet nie zaproponował, nie pomyślał 
Nawet jakby pomyślał, to by nie przyszedł. A tutaj proszę bardzo, pan herbatę proponuje. Silniki d wyposażone są w system IGA, który zwraca część spalin z powrotem do układu dolodowego silnika. Celem ostatecznym jest obniżenie emisji szkodliwych substancji w spalinach. Niestety to powoduje zanieczyszczenie silnika. Do tego diesel nie jest najczystszym paliwem. Będąc w domu można tankować na zaufanej stacji, ale my na trasie nie mamy wyboru i tankujemy gdzie popadnie. Mechanicy niezbyt chętnie chcą to robić, bo to jest trochę grzebania. My za tą usługę w autoryzowanym salonie Toyoty zapłaciliśmy 100 dolarów. Zbliżamy się do końca serii z Turcji. W następnym odcinku pokażemy jak pojechaliśmy pod granicę z Syrią, co nie było w planach, a zdecydowanie warto. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Zostawcie komentarz, dajcie lajka i pokażcie swoim znajomym. W ten sposób pomożecie nam rozwijać kanał. Jeśli chcecie zostać patronem, w opisie dowiecie się jak to zrobić. jest to miejsce. Mieliśmy naprawdę bardzo fajną noc. Nie, nie mogę w tą stronę, bo się cała świecę. Odwracam się. A teraz mnie nie widać. No i tak to jest z nagrywaniem.